Hello dear students thank you so much for joining me again so this is the second lecture on fifth semester of BA English language and literature 20th century malayalam translation in the last session we learned balamani amma the housewife which is a translation of the poem prabanjam marino so today in this lesson i'll discuss b sugadakumari's poem the temple bell which is a translation of the original malayalam poem ambalamani So if you haven't yet watched previous lesson please do watch it and if you have any comments regarding the lesson you can use the comment section that you can find below the video So before getting into the poem let us have an introduction about our poet B Sugata Kumari B Sugata Kumari was a Malayali poet and an activist who predominantly worked on issues related to the environment and she was born on 22nd January 1934 She was the daughter of freedom fighter Bodhisharan and V K Karthikeyan Amma. Apart from being a celebrated poet in nature warrior, Sugata Kumari's Abhaya, an organization that provides shelter to female mental health patients, has helped countless women to start their journey all over again. She chaired the Kerala State Women's Commission. Sugata Kumari's poetry and her feminist activism were both centered on environmental conservation. and sugata kumari's notable works include muttu chippigal paadira pookal pranamam krishna kavithagal raatri mala manal eduth ambalamani abhisarika kaadini kavalal and she won numerous awards and recognitions including kerala sahitya academy award 1968 kendra sahitya academy award 1978 and odakudal award in 1982 vailar award in 1984 Indira Priyadarshini Vrikshamitra Award in 1986, Asian Prize in 1991, Vallathol Award 2003, Kerala Sahitya Academy Award Fellowship 2004, Balamani Amma Award which is also the one on 2004, Eduthachan Puraskaram 2009, Saraswati Samman 2012, ONV Literary Award 2017 and in 2006 she was honored with Padma Shri, the country's fourth highest civil line honor. Malayalathile പ്രശസ്ത കവയത്രയും കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാലുവായ സാമൂഹിക പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയുമായിരുന്ന സുഗത കുമാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആറന്മുളയിൽ വാഴുവേലിൽ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കവിയുമായിരുന്ന ബോധേശ്വരന്റെയും സംസ്കൃത പണ്ഡിതയായ വി കെ കാർത്യാനിയമ്മയുടെയും മകളാണ് കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതിയുടെയും അഗതികളായ വനിതകൾക്കും മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവർക്കും ഡേ കെയർ സെന്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭയ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെയും സ്ഥാപക സെക്രട്ടറിയാണ് സേവ് സൈലന്റ് വാലി പ്രതിഷേധത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് മരണപ്പെടുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജവഹർ ബാലഭവന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തളിർ എന്ന മാസികയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതിയുടെയും അഭയയുടെയും സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി സാമൂഹ്യ സേവനത്തിനുള്ള ലക്ഷ്മി അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈലന്റ് വാലി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ സുഗതകുമാരി വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു അഭയഗ്രാമം അഗതികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അത്താണി എന്ന ഭവനം മാനസിക രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പരിചരണാലയം എന്നിങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക രംഗത്ത് സുഗതകുമാരിയുടെ സംഭാവനകൾ പലതാണ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സുഗതകുമാരി അശ്വാന്തം പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു സാഹിത്യത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ നൽകുന്ന സമഗ്ര സംഭാവനകൾക്ക് നൽകുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അർഹയായിട്ടുണ്ട് Now let us look at the poem The Temple Bell which was written by Sugata Kumari. Sugata Kumari is the most famous name of the name of the Ambala Mani. The name of the Ambala Mani is the Ambala Mani. The name of the Ambala Mani is the name of the Ambala Mani. കവിത ഈട് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രോസ്പറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കൾച്ചറലായിട്ട് അതിന്റെ സംസ്കാരം ഉയർന്നു നിന്ന ഒരു സമയവും അതേസമയം കാലം കഴിയും തോറും ആ അമ്പലത്തിനുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും അമ്പലമണി എന്ന റെപ്രസെന്റേഷനിലൂടെ സുഗതകുമാരി അമ്മ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോമാണ് മാത്രമല്ല മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ദ ടെമ്പിൾ ബെൽ എന്നത് അമ്പലമണി എന്ന സുഗതകുമാരി അമ്മയുടെ പോയത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും മലയാളത്തിന്റെ കവിതകളുടെ വരികളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം വളരെ നല്ലൊരു പോമാണ് നമുക്ക് അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി മുന്നോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു പോമാണ് ഓക്കെ സൊ ലിസൺ ദ ടെമ്പിൾ ബെൽ 
Alone I watch and brood over the temple steeple now we shambles the sanctum bat infest the ancient benin tree crouching on its roots the moss covered pond the empty hands broken lamb holders and the quiet deep solitude when i stand contemplating them suddenly inside the twinkling sound of a tender bell കാണുവാൻ ഇടിഞ്ഞുരി ഗോപുരം വാവലുകൾ വീണ് തൂങ്ങുന്ന തൃക്കോവിൽ വീടൂന്ന് നിൽക്കുന്ന കിഴവന മാൽ പായൽ മൂടിയ കുളം മാറു പൊട്ടിയ ശിലാധാരണികൾ തൻ ശൂന്യഹസ്തം അതിശാന്തമാം ഗാഠമോഹത തനിച്ച് ഞാനത് നോക്കി ഓർത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ പെടുന്നൊരു ഒരു ആർദ്രമാം മണിയച്ച ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡേഡ് മലയാളം അർത്ഥം So we understand that she, the poet is at some temple and she is alone there. നോക്കിയ തുടക്കത്തിലുള്ള ആ വരി എലോൺ ഐ വോച്ച് ആൻഡ് ബ്രൂഡ് ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കവി ദീർഘനേരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രൂഡ് എന്നാൽ ദീർഘനേരം ചിന്തിക്കുക എന്നാണ് സോ ആ ഒരു ഗോപുരം നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഗോപുരം എന്നാൽ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ സോ ദ ടെമ്പിൾ ഗോപുരം ഇസ് നൗ എ ഷാമ്പിൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഗോപുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ താറു മാറായ അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഹാളി പ്ലേസ് ആകെ ഡിസോർഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് വാവലുകൾ കൂടികൊള്ളുകയാണ് ദ സ്പേസ് ഹാസ് ബിൻ ഇൻവൈഡ് ബൈ ദ ബാറ്റ്സ് മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും വാവലുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് അവിടെയുള്ള ഒരു ബെനിയൻ ട്രീ അതിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് യൂസ് ടു ഹാവ് എ മാസി എ പിയറൻസ് ഒരിക്കൽ തല ഉയർത്തി നിന്നിരുന്ന ആ ഒരു ബെനിയൻ ട്രീയുടെ അവസ്ഥ പോലും ആ ഒരു ആൽമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ എപ്പ വേണേലും നിലംപതിക്കാം എപ്പ വേണേലും വീഴാം എന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അമ്പലകുളം ആണെങ്കിലോ ആളുകളുടെ അഭാവത്തിൽ മോസ് കവേർഡായി നിൽക്കുകയാണ് പായൽ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദി അതർ സൈഡ്സ് ബാക്കി സ്ഥല കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നോക്കുക ലാം ഹോൾഡേഴ്സ് ബ്രോക്കൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഒരിക്കൽ തെളിഞ്ഞ് പ്രകാശം പരത്തിയ ലാം ഹോൾഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അത് ബ്രോക്കൺ ആണ് ദ ലാം ലാം ഹോൾഡേഴ്സ് എ ബ്രോക്കൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലിറ്റ് എനി മോ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സൈലൻസ് എവ്രി വെയർ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലാൻഡ്ലിനെസ് ഇസ് ദയർ ഇൻ ദാറ്റ് ഹോളി സ്പേസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആ അമ്പലത്തിന്റെ ആ ഒരു മനോഹാരിത എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് അമ്പലത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും എല്ലാം മാറി വാവലുകൾ കുടിയേറി ആ ആൽമരം ഒരു കാലത്ത് പ്രൗഢിയോടെ തല ഉയർത്തി നിന്ന ആൽമരം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നിലംപതിക്കാം എന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അമ്പലക്കോളത്തിന്റെയും അമ്പലത്തിനകത്തുള്ള ദീപങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് വിഷമത്തോട് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അതിശയത്തോട് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പെട്ടെന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പോയിറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് So overall, after reading the first stanza, we get the picture of a dilapidated temple gobram where the space is invaded by the bats and the ancient banyan tree is crouching and the pond is covered with the mosses and there is nothing but silence covered the whole space. So at this moment, the poet hears the twinkling sound of the tender bell. In the nana bell at each other, the poet in a minus lawn illa. Who tarries here in this lonely gloom? The bell tolls to wake up whom? As I turn back in the dark, there hangs a bronze bell. It's twinkling sound coming from no ringing hand, spilling over the wind, far, far away from the human touch. Some word like a munikanya in meditation. A broken temple bell that still shines, though in broken tunes. Allil tanichividai aro manimutti aare vilichu narthunno. Nyan irulil tirinyu nokkum bol, ootu mani yunni da thunghunno. കാറ്റില ആ നേർത്ത നാദം തുളുമ്പുന്നു ഒരു കൈയും അതിനെ തൊടേണ്ട അസ്പൃശ്യാം മുനികന്യായി തപം ചെയ്യൂ അറ്റമുടവാർന്നൊരു അമ്പല മണിക്ക് നാവിട്ടിടറിയെങ്കിലും പാട എന്തിനാണ് ആ മണി മുഴങ്ങിയതെന്ന് പോയിറ്റിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ മണി മുഴങ്ങിയതെന്നും പോയിറ്റിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആൻഡ് ഹിയർ ദ പോയിറ്റ് ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ സ്പെൻഡ് ടൈം ഹിയർ ഇത്രയും ലോൺലി ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂമി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ ആരാണുള്ളത് and who is that lives here in this place ingena ullo or place la vaavalugal kootam koodi thamasikkunna or place la ellam potti thagarnu taarumaaraayi nilkunna ee or saagajarathile ivide aaraanu verunnathu ivide aaraanu jeevikkanayittu aagrahikkunnathu so angane nokkumbam nammude poet avide or bronze bell kaanugaana and she realizes that the sound of the bell did not come because it was rung by a person it was actually rung by wind or vyakti vanna mani adichittu poyadalla pagaram കാറ്റ് കാരണമാണ് ആ മണി മുഴങ്ങിയത് ആൻഡ് ഹിയർ ഷി ഇക്വേഴ്സ് ദ ടെമ്പിൾ ബെൽ ടു മുനികന്യക അങ്ങനെ കാറ്റാൽ സൗണ്ട് വന്ന ആ ഒരു മണിയെ മുനികന്യയുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിവൈൻ ടച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ബെല്ലിനെ മുനികന്യകയുമായി കമ്പയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡിവൈനിറ്റി ഒരു ഡിവൈൻ ടച്ച് അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ
ഈ ഒരു ഷാറ്റേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ആ ബെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ആ അമ്പലമേ ആകെ വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഷാറ്റേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും ആ ബെല്ല് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് നോട്ട്സ് ആ ടെമ്പിൾ പ്രമൈസിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ആദ്യം ആരാണ് ബെല്ലടിച്ചത് എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേഞ്ച് ടു ഹൂ ഈസ് ഹിയർ ടു ലിസൺ എന്നതിലേക്ക് മാറുകയാണ് ആരാണ് അവിടെ മണിമുഴക്കിയത് എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ മണിമുഴക്കം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ആരാണുള്ളത് എന്നൊരു രീതിയിലോട്ട് അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ മാറുകയാണ് ലിസൺ ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് ഹിയർ ടു ലിസൺ എ ഗാഡ് ടേൺ ടു എ മിയ റോക്ക് ഓ ദ വാൻസ് ഹു ഹാവ് കംസ് ടെൽത്ലി ടു സ്റ്റീൽ അവേ ദ ഗാഡ് ഓ ദ ഹാർഡ് ഓഫ് ബാഡ്സ് ഫ്ലാറ്ററിംഗ് ഇൻ ദ റൂൻസ് ഓ ദ സിൽക്കിംഗ് നൈറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ആരു കേൾക്കാൻ കല്ല് മാത്രമായി മാറിയൊരു തേവരോ തേവരെ കട്ടുവിൽക്കാൻ വന്ന് ദൂരെ പതിഞ്ഞു നിന്നോരോ കരിച്ചിറക് പടപടയടിച്ച് ചുഴലുന്നൊരു വാവലിൻ പടകളോ ഖിന്നയാം രാവോ സോ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പറയുന്നത് ആദ്യം ആരാണ് ബെല്ലടിച്ചത് എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഭാഗമായപ്പം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേഞ്ച് ടു ഹൂ ഈസ് ഹിയർ ടു ലിസൺ എന്നതാണ് ദർ ഇസ് നോ ബഡി ടു വേഴ്ഷിപ്പ് കല്ലായി മാത്രം നിൽക്കുന്ന ദൈവമാണോ അതോ വിക്കഡ് പീപ്പിൾ ആണോ അതുമല്ല ഒളിച്ചും പാത്തും വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ മണി ഇവിടെ മുഴങ്ങുന്നേ ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദം ദ ബെല്ല് ഇസ് തിങ്ക്ലിംഗ് അതോ ആദ്യം പരാമർശിച്ച ആ ഒരു വാവലൻ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഇവിടെ ഈ മണി മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്നുമല്ല ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു സൽക്കിംഗ് നൈറ്റ് സ്പിരിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയാണോ ഈ മണി മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ആരൊക്ക വേണ്ടിയാണ് ആരാണ് ഈ മണി മുഴക്കത്തിനെ ലിസൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പറയുന്നത് സോ അടുത്ത പോർഷൻ നോക്കുക This bell that now climbs in the wind was once cast in bronze in smelting heat and hung up above in the holy corridor by someone. His palms joined together in prayer, in times redolent with fragrant flowers and lamps shining bright as the bell spreads radiance on the god all smeared in sand, sandal paste. The bell that hums songs at the touch of wind whispered the excited people. In this portion, we have a bell in the morning of the past. ടൈമാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഇത്രയും പാത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അമ്പലമണിക്കും ഒരു നല്ല ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ബെൽ വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ സം ഡിവോട്ടി ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഏർലി പ്രോസ്പെറസ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ടെമ്പിൾ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനയോടെ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ആരോ ഇവിടെ ഈ ബെല്ല് തൂക്കിയിട്ടുള്ളത് സം വൺ ഹാഡ് ഡിഡ് ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഹി കുഡ് പ്ലീസ് ദി ഗോഡ് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നേർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ ആയിരിക്കും ഈ മണി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ളത് ആരെങ്കിലും നേർച്ച നേർന്ന് കിട്ടിയതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാകാം ദ ബെൽ വാസ് ഹങ് അറ്റ് എ ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രോസ്പെറസ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ ആ അമ്പലത്തിന്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷതമായ സമയം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രോസ്പെറസ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ നല്ല കാലത്തായിരിക്കണം ഈ ഒരു മണി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കൽ ഒരുപാട് റേഡിയൻസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഈ അമ്പലമണി ദൈവത്തെ ചന്ദനത്തിൽ പൂശി നിർത്തുന്ന ആ ഒരു രംഗം നമുക്കറിയാം അല്ലെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടത് ചന്ദനത്തിന് മണമുള്ള ആ വിഗ്രഹത്തെ കൂടുതൽ റേഡിയൻസിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് അമ്പലമണിയാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം ഓർത്തു നോക്കി ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ദേവിയെ കാണാനായിട്ടൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ ത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം ഏറ്റവും ചൈതന്യപരമായിട്ട് അവര് നിൽക്കുന്നത് ചന്ദനത്തിൽ അവരുടെ മുഖമൊക്കെ പൂശി ഒരു രൂപമൊക്കെ നൽകി ആ രൂപം നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവിടെ അമ്പലമണി മുഴങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റേഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാക്കുകളാൽ വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫീലാണ് അല്ലെ സോ ദാറ്റ് ബെൽ യൂസ് ടു എമിറ്റ് ദാറ്റ് റിതമിക് ഷാൻസ് ഇവൻ വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ടച്ച് ബൈ വിൻഡ് ആ സമയത്ത് അത്രയും റേഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിതമിക് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഈ ഒരു അമ്പലമണി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോർഷൻ മലയാളത്തിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാറ്റിലാടുന്നൊരു ഈ മണി യോട്ടുമണി പണ്ട് വാർത്ത കൊടും ചൂടിലാരോ തൂക്കി കരങ്കൂപ്പി വഴിപാട് തിരുനടയിൽ ആർക്കോ മനസ്സ് തണുവാർന്നു അന്നവിടെ ദീപങ്ങൾ കത്തി നിന്നു പൂക്കൾ കുന്നുപോലെ കൂടിക്കിടന്നു അന്ന് നറുചന്ദനം ചാർത്തി ഒരു ദേവന്റെ മുന്നിൽ അത് പൊന്നാളി ചുരിഞ്ഞു കാറ്റു തൊട്ടാൽ പാട്ടുപാടും ഈ മണി എന്ന് നാട്ടുകാർ കൗതുകമോടണഞ്ഞു അറ്റമുട വാർന്നൂരി മണി ഓട്ടുമണി കാറ്റ്
the lights are out exit all exit the priest too famished leaving the god alone in the dark when in the movie theater the lurid song sizzle and and bashed മലയാളം പോർഷൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കുന്നതിൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പോർഷൻ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ചന്ദതൻ കലബിലയിൽ ആൾത്തിക്ക് ഇവിടെ ഈ നേതാക്കൾ അലറുന്ന മൈതാന മരുഭൂമിയിൽ നാദമാർക്കോ ഇവിടെ ചലച്ചിത്രശാലകളിൽ നിർലജ്ജ മതഗാന ലഹരികൾ പതിഞ്ഞിടുമ്പോൾ തളർന്നിടറി വീഴും ഈ നാദമാർക്കോ ആളൊഴിഞ്ഞു ദീപമാലകൾ അണഞ്ഞുള്ളിൽ ദേവന് മുറങ്ങി ഇരുളാർന്നോ ഒടുവില നടചാരി വേവുന്ന വയറുമായി എവിടെയോ പൂജാരി പോയി എന്തിനിനി ഒറ്റയ്ക്ക് തൂങ്ങും ഈ മണി ഒരേ മന്ത്രനാഥം മുഴക്കുന്നു സൊ ബെല്ലിന്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് അത്രയും പ്രീഷ്യസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ശബ്ദം അങ്ങനെയല്ല എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ടിന്റെ റേഡിയൻസ് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നേ എന്നാണ് നമ്മുടെ പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നേ മാർക്കറ്റിന്റെ സൗണ്ട് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ സൗണ്ട് മൂവി തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ സൗണ്ട് ലീഡേഴ്സിന്റെ അലർച്ച ഇതെല്ലാം കാരണമാകാം അമ്പലമണിയുടെ റേഡിയൻസ് ആളുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആളുകൾ അത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ അവർ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നിലാണ് പിന്നാലെ അവർ പായുകയാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചറും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാസ്റ്റും അതിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അതിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അവർ വേറെ എന്തിന്റെയോ പിന്നിലേക്ക് പായുകയാണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജോലികളിൽ തിരക്കിലാണ് ആർക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് വരുവാനോ വൃത്തിയാക്കാനോ ഇവിടെ ഒന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ ഇതിന്റെ റേഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് മനസ്സിലാക്കാനോ സമയമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ടെമ്പിളില് പ്രീസ്റ്റ് ഇല്ല കാര്യം ആളുകളില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പൂജാരിയുടെ അവസ്ഥയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാലോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹവും പാതിജീവൻ കൊണ്ട് ആ അമ്പലം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ പ്രീസ്റ്റുകളില്ല വ്യക്തികളില്ല ദീപങ്ങളില്ല ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇവിടെ ദൈവമുണ്ടെന്ന് പോയിട്ട് പറയാണ് പൂജാരി സഹിതം ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ദൈവം ഈ ഡാർക്ക്നെസിന്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ഇരുട്ടിന്റെ മറവില്ല മന്ത്രം പോലെയാണ് ഈ ഒരു മണിശബ്ദം എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ബെല്ല് അതിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യാനായി ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അമ്പലമണി അതിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അമ്പലമണിയുടെ ആ ഒരു പാസ്റ്റില് ഒരുപാട് ഗ്രേഷ്യസ് ആയ പ്രോസ്പറസ് ആയ ഒരു സമയം അതിനുണ്ടായിരുന്നു പ്രീസ്റ്റ് ഗോഡ് ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഈ ഒരു റിതമിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തിൽ മുഴങ്ങി നിൽക്കുകയും അത് ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു of the god of fire who sanctified it in the heat of meditation of the ancient dawn that gifted its melody of the hand that hung it up here in prayer and then wiped the streaming tears of the luster of the primal sound a kind inside every day nerthe nan parnadu pole thanne aa ambalamaniyade prosperous aayittulla oru pastine kurichana adinagathu parayunnathu ambalamani adinte dharmam etra parimidamaya sahajarathil ninnu kondanengilum cheyyunnundu ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രീസ്റ്റിന് വേണ്ടിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആ ഒരു റിതമിക് സൗണ്ട് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാഡ് ഓഫ് ഫയർ ഒരുപാട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയി നിർമ്മിച്ചതാണ് അമ്പലമണി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ലൈൻ നോക്കുക അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് നോക്കുക റൗസ് ദിസ് ലൈഫ് സ്പിരിറ്റ് ഇവൻ നൗ ടു ദ ബെൽസ് ലോൺലി ടിങ്കിൾ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ കൗണ്ട് ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ ദ പ്രൊസഷൻ ക്യാരിയിങ് ദ ഗോൾഡൻ ഐഡൽ സെവൻ ഗോൾഡ് എലിഫൻസ് വൈങ് ഇൻ എ റോ the congregation of men around the yard rows of lamps shone in their hearts as figures of beauties women ranged on the pillows and a hundred hands lifted to ring the bell all in a chorus calling out to god palapoorum prarthane ennu parayunnathu or escape aanu pala samayathu nammude chindagalil ninnu nammale oru olivu sthalam kandathunnathu prarthaneyilana അതായത് എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ഇറക്കി വെച്ച് എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയോടോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ പല ആളുകളും കരഞ്ഞാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ കരച്ചിലായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ആ ടെമ്പിളിൽ എക്കോവായി കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്ന് അമ്പലമണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു പോർഷന്റെ മലയാളം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ പറയാം തന്നെ ഒത്തിരി തിരുനരയിൽ വെച്ച് കണ്ണീരൊപ്പി നിന്ന നിന്ന ഓരോ കൈകളെ പറ്റി ഉള്ളിലൊന്നും മുഴങ്ങുന്നൊരു ഓങ്കാരമാം കല തേജസ്സിനെ പറ്റി ഈ മണി തനിച്ചിന്ന് പാടുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ജീവചൈതന്യം ഉണരുന്നു അമ്പലത്തിൽ ശംഖനാഥം മുഴങ്ങുന്നു പൊൻതിടം പെഴുന്നള്ളിടുന്നു പൊന്നണിഞ്ഞ് ഏഴാന ചെവിയാട്ടി
എന്താ പറയാ മണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉത്സവകാലത്ത് പ്രോസ്പറസ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് പോയിട്ട് ഓർക്കുകയാണ് ഈ ബെല്ല് ബ്രോക്കൺ ആണെങ്കിലും ഞാൻ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു കൾച്ചറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കുക but there are no takers not a soul to listen in this long night you who dare to stay alone here in this temple yard melody incarnate you who would awaken to the touch of the wind thaw of faded sound and meet a dream let me for once greet you and stand before you in prayer ഒരു വാടി റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി ആരാധനയോട് കൂടി ആ അമ്പലമണിയെ ഓർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പോയിട്ട് ഈ ഒരു മണി ബ്രോക്കൺ ആണെങ്കിലും ഇതിനെ ആരൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഇതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പോയിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു പ്രോസ്പറസ് ടൈമിനെയാണ് അമ്പലമണി സിമ്പലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡ് സ്പീഡായിട്ടാണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ മീനിങ് നിങ്ങൾ ആ കവിത കവിത അതിന്റെ ശരിയായ പ്രൊനൗൺസിയേഷനിലൂടെ കേൾക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും കാര്യം ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഞാനിത് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പല വേർഡ്സും മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ ആ മലയാളം പോർഷൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡെഫിനേഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത്രയും മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണിത് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആശയം വ്യക്തമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ പോർഷൻ വായിക്കുക യഥാർത്ഥ കവിത ലിസൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വേറെയും സമ്മറി വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത് എഴുത്തുകളോ ഒക്കെ വായിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്